ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారండి అంతా బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈ కరోనా సీజన్లో ఎక్కువ బయట తిరగండి ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అయిన వీడియో అనేది షేర్ చేస్తున్నాను సో మనకి మనలో చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు సో నేను కూడా ఈ ప్రాబ్లంతో చాలా బాధపడ్డాను చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఫీల్ అయ్యాను సో నాకు చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్య సో దానివల్ల నేను ఎటకేలకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది వెతుక్కోగలిగాను సో ఇట్లా నా లాగా బాధపడుతున్న వాళ్ళ గురించి నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి మనలో చాలామంది ఈ డాండ్రఫ్ కానీ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్తో కానీ చాలామంది బాధపడుతూనే ఉంటారు నాకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉండుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లమ్ కాస్మెటిక్ కానివ్వండి హెల్త్ ఇష్యూ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు అయితే ఈ సమస్యకి పరిష్కారం అనేది నేను అంటే ఆల్రెడీ ఇది నేచర్లో ఉన్నదే కాకపోతే మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మనకి నేచర్లో ఉన్న దాంతోనే మనం ఎలా సొల్యూషన్ వెతుక్కోవచ్చు అన్నది ఈరోజు నేను మీకు చెప్తాను డాండ్రఫ్ కానివ్వండి దురద కానివ్వండి హెయిర్ లాస్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి మన డే డే టు డే లైఫ్లో చాలా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే అలోవీరా అండి అవును మీరు నువ్వు వింటున్నది నిజమే అలోవీరా సో ఈ అలోవీరా అనేది ఒక సక్లెంట్ ప్లాంట్ అనమాట సో ఎక్కువ వాటర్ లేని ఏరియాస్లో కూడా పెరుగుతుంది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే పెంచుకోవడం కూడా అంత కష్టమైన విషయం అయితే కాదు చాలా ఈజీ పెంచుకునేది కూడా చాలా ఈజీ అనమాట సో ఈ అలోవీరా అనేది నేను యూజ్ చేశాక నేను నేను ఫస్ట్ బాధపడిన సమస్య ఏంటి అంటే బాగా ఎక్కువ ఇచ్చింగ్ వచ్చేది నాకు ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు మీరు నా చూస్తున్నారు కదా ఈ హెయిర్ కంటే నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి ఉన్న హెయిర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఉండేదండి సో అంత ఒత్తుగా ఉండేది అనమాట మా అమ్మ అయితే ఒక రోజు జల్ల వేసేటప్పుడు అది అడిగి కావట్లేదు అని చెప్పేసి కొట్టేది కూడా అవి నాకు బాగా గుర్తున్నాయి సో అట్లా అనమాట అంత హెయిర్ ఉండేది సో నా తర్వాత నేను ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్కి వెళ్ళటం కానీ హాస్టల్స్కి వెళ్ళాక షాంపూస్ కానీ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు నేను చాలా హెయిర్ అనేది లాస్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నా హెయిర్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఫోర్త్ అనమాట నాకు అంతకుముందు ఉన్న హెయిర్లో ఓన్లీ వన్ ఫోర్త్ సో నాకు చాలా బాధ అనిపించింది సో ఇంత హెయిర్ లాస్ అయిపోతుంది ఇంకా సన్నగా అయిపోయింది నా జడ అనేది సన్నగా అయిపోయి ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్లు తిరగడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అంటే మనం జడ వేసుకుంటే అది అట్లా స్ట్రైట్గా ఉండకుండా ఇట్లా వెనక్కి ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండేది అంటే అంత పేలగా అయిపోయింది అనమాట సో ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో నాకే బాధ వేసింది అందరూ అంటున్నా కానీ నేను అంత పట్టించుకునేదాన్ని కాదు నీ జడ చాలా తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి అంటున్నా కానీ అంత పట్టించుకునేదాన్ని కాదు కానీ ఒకసారి నేనే అబ్జర్వ్ చేసాను జస్ట్ ఇట్లా ముందుకు వేసుకున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట ఇట్లా ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది జడ అనేది అప్పుడు బాధ వేసింది అనమాట సో ఎంత హెయిర్ ఉండేది ఇంకా దీనికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి అట్లా సొల్యూషన్స్ వెతుక్కుంటూ ఉన్నప్పుడు నేను జనరల్గా సరే హెయిర్కి ఏదో ఒకటి అప్లై చేద్దాము సో దాని నరిష్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను సర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు అలోవీరా గురించి తెలిసింది అనమాట సో ఈ అలోవీరాలో అనేది చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి దేంట్లో ఉండనే అన్ని ప్రాపర్టీస్ సో యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ కానివ్వండి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకా ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయన్నమాట దాని యొక్క యూజెస్ కౌంట్లెస్ అని చెప్పాలి సో ఇంకా నేను వై నాట్ అలోవీరా ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పేసి నేను ట్రై చేశాను అండ్ నేను ట్రై చేశాక మీకు ఇప్పుడు ఇది నేను షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను సో త్రీ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తుంటే మెయిన్ నేను బాగా సఫర్ అయిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే హెయిర్ లాస్ ఒకటి ఇంకోటి ఇచ్చింగ్ అండి స్కాల్ప్ అంత బాగా అసలు ఎంత ఇచ్చింగ్ ఉంటుందంటే దురద సో నేను అట్లా 
దురద వచ్చినప్పుడు మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాము ఇట్లా గీక్కుంటాం కదా గీక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా అక్కడ పుల్లు పడిపోయాయి అనమాట సో అంత సివియర్ గా ఉండింది నాకు ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే మేబీ నా ప్రొఫెషనల్ వైజ్ గా నేను నేను జాబ్ చేసే దగ్గర నాకు హెయిర్ అనేది టై చేసి పెట్టుకోవాలి ఇట్లా ముడి వేసుకుందా ఎక్కువ ఎక్కువ టైం నేను ఇంట్లో కూడా కూడా ఇంకా నాకు అట్లా అలవాటు అయిపోయి ఎక్కువ చికాగ్గా అనిపించినప్పుడు ఎక్కువ హెయిర్ అనేది టై చేసుకుంటూ ఉంటాను మేబీ అది కూడా ఒక రీజన్ ఏమో అండ్ నేను ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇచ్చి స్కాల్ప్ అనేది మనకి ఇప్పుడు పేలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఆ సమస్య అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా స్కాల్ప్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మనకి ఈ నుదుర్లో కానీ ఇక్కడ కానీ ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ అలా అవుతుంది అనమాట సో నేను ఇంకా ఈ అలోవేరా గురించి చదివాను సర్చ్ చేశాను నెట్లో చాలా సర్చ్ చేసినాక సో ఇట్లా ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక డాండ్రఫ్కి కూడా అండ్ దెన్ కొన్ని స్కిన్ స్కాల్ప్లో వచ్చే కొన్ని స్కిన్ కండిషన్స్ లైక్ సెబోరిక్ డెమ్టైటిస్ అంటారు అట్లాంటి వాటికి కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను చదివాను సో నాకు అనిపించింది ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పేసి సో నేను త్రీ మంత్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను దీన్ని చేసిన నాకైతే రిజల్ట్ చాలా బాగా వచ్చిందండి అండ్ దెన్ ఈ ఇచ్చినెస్ అనేది మెయిన్ నేను దేంతో అయితే సఫర్ అయ్యాను ఆ ఇచ్చింగ్ అనేది తగ్గింది నాకు అది చాలు కదా ఇచ్చింగ్ తగ్గడంతో పాటు ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే నేను బాధపడ్డది డాండ్రఫ్ తగ్గిపోయింది అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే హెయిర్ ఫాల్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయిందండి హెయిర్ ఫాల్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఉన్న దానికంటే కూడా కొత్త హెయిర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో నేను ఈ అలోవేరా అన్నది నేను ఎలా యూజ్ చేశాను అంటే జస్ట్ అప్లై చేశాను ఆ స్కాల్ప్కి ఎలా అప్లై చేసా చేస్తాను అన్నది కూడా నెక్స్ట్ దీనికి యాడ్ యాడ్ చేస్తాను ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అనమాట సో ఈ ఈ విధంగా నేను అలోవేరాని యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ అలోవేరా గురించి నేను చదివినంత వరకు ఏంటి అంటే సో దీంట్లో ఒక యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో మన పుచ్చ కానీ స్కాల్ప్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో క్లీన్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒక్కసారి వాడి తగ్గలేదు అని మీరు అనొద్దండి ఎందుకంటే నేను కంటిన్యూస్గా త్రీ మంత్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అయింది డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ అయింది అండ్ దెన్ హెయిర్ అనేది కొత్తగా రావడం కూడా స్టార్ట్ అయింది హెయిర్ ఇంకా మీరు చూస్తే హెయిర్ కూడా చాలా సిల్కీగా అయింది అనమాట షైనింగ్ కానీ సిల్క్నెస్ కానీ మీకు వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అందులో కొన్ని మన హెయిర్కి సంబంధించిన క్యారటిన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ కూడా మనకి అలోవేరాలో ఉంటాయి కాబట్టి సో హెయిర్ కూడా ఒక నరిష్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ దెన్ ఇది ఒక ఎక్సలెంట్ మాయిశ్చరైజర్ అండి అలోవేరా అనేది సో ఆ మాయిశ్చర్ అనేది డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ అలోవేరాని యూస్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఈ అలోవేరా జ్యూస్ అనేది డైలీ తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా అంటే చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి ఒక్క జ్యూస్ మల్టిపుల్ యూజెస్ అన్నట్టు ఇదొక యూనివర్సల్ ప్లాంట్ మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిన వరం అని అనుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ నేను దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు సో ప్రాపర్టీస్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయండి దీంట్లో ఉన్న అండ్ దెన్ మీకు స్కాల్ప్కి మంచి నరిష్మెంట్ ఇస్తుంది హెయిర్ వైజ్గా చెప్తున్నాను ఇంకా దీని గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి హెయిర్ వైజ్గానే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో హెయిర్ గురించి ఎందుకంటే నేను మిగిలిన ఫేషియల్స్ కానీ జెల్స్ కానీ ఏమి యూస్ చేయలేదు సో అండ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఆ జెల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను అన్నది కూడా మీకు కావాలంటే షేర్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే నేను యూజ్ చేసే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను యూజ్ చేశాక మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తే అప్పుడు మీకు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఈ త్రీ మంత్స్ అనేది నేను యూజ్ చేశాను ఇంకా యూజ్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే ఇది వీక్లీ వన్స్ నేను యూజ్ చేశాను అంటే మీరు కావాలంటే టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా అప్లై చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అనమాట ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్ యాడ్ చేస్తాను చూసేయండి 
ఇప్పుడు నేను మీకు నేను ఏ విధంగా ఈ అలోవెరా అనేది యూజ్ చేశానో చూపిస్తున్నాను సో మనం పైన చెట్టు నుంచి ఇట్లా ఒక రెబ్బ కట్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత అది ఎల్లో ఇష్ లిక్విడ్ లాగా ఒకటి వస్తుంది కదా అదంతా మీరు ట్యాప్ కింద వాష్ చేసుకోండి తర్వాత మీకు కావాలంటే ఆ వైట్ జెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం కట్ చేసుకొని ఆ గ్రీన్ కలర్ది మొత్తం తీసేసుకొని వైట్ జెల్ వరకు ఈ విధంగా మనం అప్లై చేసుకోవాలి అయితే మీరు నేనైతే అలా ఏమి యూజ్ చేయనండి డైరెక్ట్ ఎప్పటికప్పుడు అట్లా తీసేసి అదంతా మన స్కాల్ప్కి ఇట్లా అప్లై చేస్తాను సో ఆ విధంగా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి అయితే ఈ అలోవీరా అనేది మీరు డైరెక్ట్ హెయిర్కి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పెట్టినా కానీ ఏం కాదు కానీ స్కాల్ప్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఈ విధంగా పాయిల్ పాయిల్ తీసుకుంటూ స్కాల్ప్ అనేది అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫుల్ స్కాల్ప్ మొత్తం ఈ విధంగా జెల్ అనేది పట్టించాలి ఇట్లా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుందండి తలంతా చాలా కూల్గా అయిపోతుంది చాలా హాయిగా కూడా చాలా లైట్గా కూడా అనిపిస్తుంది మీకు ఇలా పట్టుకునేటప్పుడు ఎవరన్నా సెకండ్ పర్సన్ దొరికితే ఇంకా చాలా ఈజీ అవుతుందండి ఈ ప్రొసీజర్ లేదు అంటే ఇంకా మీరు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందు నుంచోనైనా ఇట్లా ఈ విధంగా పాయిల్ పాయిల్ తీసుకొని ఇట్లా ప్రతి పాయిలోనూ ఆ మీకు స్కాల్ప్కి బాగా అంటిచ్చే అంటేలాగా పెట్టుకోండి సో దట్ మీకు ఇండికేషన్ ఏంటంటే స్కాల్ప్కి ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేస్తామో మనకి ఒక కూల్ టచ్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఒక సెన్సేషన్ కూల్ గా తెలుస్తుంది సో దట్ మీరు మీకు ఒక అర్థమైపోతుంది అనమాట మీకు హెయిర్ కి పెట్టుకుంటున్నారా లేదా స్కాల్ప్ కి పెట్టుకుంటున్నారా అని హెయిర్ కి పెట్టినా కానీ ఏమి కాదండి మీరు ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఈ హెయిర్ లాస్ అనేది తగ్గడం డ్రాండ్రఫ్ మెయిన్లీ ఇచ్చి ప్రాబ్లం అనే దానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పాయిల్ పాయిల్ గా తీసి మొత్తం స్కాల్ప్ మొత్తం పెట్టుకోండి మీ హెయిర్ని బట్టి ఎంత లెంత్ కావాలో అంత లెంతే తీసుకొని ఆ రెబ్బ అనేది కట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అనేది గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరికన్నా అలోవీరా కనుక పడకపోతే దాన్ని ప్లీజ్ యూజ్ చేయొద్దు సో దీన్ని యూజ్ చేసే ముందు మీరు ఒక స్కిన్ టెస్ట్ లాంటిది చేసుకోండి ఎందుకంటే అది మనకి పడుతుందా లేదా అన్నది తెలుసుకునే దానికోసం అనమాట జస్ట్ కొంచెం అలోవీరా జెల్ తీసుకొని హ్యాండ్ మీద కానీ ఎక్కడన్నా ఒక సైడ్ న ఒక పార్ట్లో మీరు అప్లై చేసుకోండి వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత చూడండి అది కనుక మీకు ఎట్లాంటి సెన్సేషన్ లేకుండా ఎలాంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటేనే మీరు అప్లై చేసుకోండి సో స్కిన్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎక్కడైతే అప్లై చేశారో అక్కడ మీకు రెడ్నెస్ కానీ అంటే ఎర్రగా ఉండి దురద కానీ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ కానీ అట్లా ఉంటే కనుక మీ స్కిన్కి అది పడట్లేదు అని అర్థం సో అప్పుడు మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు సో స్కిన్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ మీరు చేసుకోవాలి సో మీకు పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ అలోవరా యూజ్ చేయండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అన్నది ఈ విధంగా నేను అప్లై చేసుకునే దాన్ని హెయిర్కి పెట్టించాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి ఓన్లీ మన స్కాల్ప్కి ఇట్లా లేయర్స్ లేయర్స్గా తీసుకొని పట్టించుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా నేను ఎలా యూజ్ చేశాను అంటే వీక్లీ వన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసేదాన్ని అండ్ దెన్ తల స్నానం కూడా నేను ఎక్కువ చేయలేదు ఓన్లీ వీక్లీ వన్స్ అంటే నేను ఫాలో అయింది మీకు చెప్తున్నాను వీక్లీ వన్స్ ఖచ్చితంగా వీక్లీ వన్స్ ఒక డే అంటూ పెట్టుకునేదాన్ని లైక్ సండే సండే అంటే ఇంకా నేను తల స్నానం ఖచ్చితంగా చేస్తానమాట అట్లా సండే సండే నేను అట్లా అప్లై చేసేదాన్ని అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా హాఫ్ అన్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ అలా వదిలేసేయండి వదిలేసిన తర్వాత సో మనం ఇంకా తల స్నానం చేసేయచ్చు తల స్నానం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే షాంపూ సెలెక్షన్ అనేది ఎలా చేసుకునేదాన్ని అంటే కుంకుడుకాయలు నాకు అసలు ఇంకా కుంకుడుకాయలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీలో ఉన్న వాళ్ళు యూజ్ చేయండి ఇంకా నాకైతే అంత అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేసేదాన్ని అంటే మనకి ఈ కుంకుడుకాయలు కానీ శీకాకాయ కానీ ఇంకా 
హైబిస్కస్ ఆమ్లా ఇట్లా కాంబినేషన్ ఉన్న షాంపూస్ సెలెక్ట్ చేసుకునేదాన్ని అనమాట సో దట్ కొంతవరకు మనకి న్యాచురల్ టీ అనేది దొరుకుతుంది కదా అన్నట్టు అట్లాంటి షాంపూస్ యూజ్ చేసేదాన్ని అండ్ దెన్ ఆయిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ కూడా నేను అలోవేరాది కాలేండి ఆమ్లా ఉండేవి చూస్ చేసుకునేదాన్ని సో దట్ హెయిర్ గ్రోత్ బాగుంటుంది కదా అన్నట్లు అండ్ దెన్ హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి వీక్లీ ట్వైస్ అప్లై చేసేదాన్ని వీక్ వచ్చేసి ట్వైస్ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసేదాన్ని అండ్ దెన్ బాగా ఎక్కువ పెట్టేదాన్ని అది కూడా పెట్టేసి అండ్ దెన్ హెయిర్ అయితే ఇట్లా లూజ్గా అయితే వదిలేయలేదండి హెయిర్ మాత్రం డైలీ టైట్ చేసేదాన్ని టైట్ చేసి కింద వైపున మడిచి పెట్టుతారు కదా అలా పెట్టేదాన్ని అనమాట అండ్ దెన్ సో దట్ కింద కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది అన్న అట్లా పెడితే పెరుగుతుంది అని అంటారు కదా మన పెద్దవాళ్ళు సో అట్లా టైట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళం అనమాట సో ఎక్కడ ఎక్స్పోజర్ అనేది లేదు హెయిర్కి అండ్ దెన్ ఇవ్వండి నేను ఫాలో అయినవి సో ఇన్ని యూజెస్ ఉన్న అలోవేరా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ పక్కాగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది మెయిన్లీ డ్యాండ్రప్ సమస్య కానీ ఇచ్చింగ్ కానీ హెయిర్ ఫాల్ కానీ ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను యూజ్ చేశాను రిజల్ట్స్ అనేది వచ్చాయి కాబట్టే మీకు చెప్తున్నాను సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ